தமிழுக்கு உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கார் ஓல்ஸ் வேகன் போலோ ஸோ போலோக்கும் வெண்டக்கும் வந்து ஃப்ரண்ட் டிசைன் படி எப்பவுமே மாற்றங்கள் இருக்காது ஸோ ஹெட்லாம் படி பார்த்திங்கன்னா டூயல் ஹேலஜன் ஹெட்லாம்பும் கீழேயும் உங்களுக்கு ஃபாக்லாம் போட ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அண்ட் க்ரோன் ஃபினிஷ் வந்து கிரில்லையும் மெயின் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்க ஸ்லீக் அண்ட் ஸ்டைலிஷாக இருக்குது ஸோ அது போக ஃபிஃப்டீன் இன்ச் டியூப் ப்ளஸ் அலைவில் உங்களுக்கு கொடுத்துறாங்க ஸோ பார்க்க உண்மை நீட் ஃபினிஷாக இருக்குது ரொம்ப உண்மை அதிகமாக இது இல்லாமல் ஸோ பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேக்கில் தான் இந்த வண்டி மெயினாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஓல்சங்கள் கோல்ஃப் மை அந்த வண்டியோட டிசைன் ஓரளவு ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பூட் தான் பார்ப்போம் ஸோ பூட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த வண்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி லிட்டர் பூட் கெப்பாசிட்டியோடு வந்துடும் ஸோ அதிகமான லக்கேஜஸை கண்டிப்பாக வச்சு கொண்டு போகலாம் ஸோ அது போக ரெயின் சென்சிங் வைப்பாரும் வந்து பின்னாடி வந்துடும் ஸோ இந்த வண்டி பின் சீட்டுக்கு போவோம் ஸோ இந்த வண்டியோட சீட்டை வந்து நம்ம நல்லாவே பின்னாடி தள்ளியுமே எனக்கு போதுமான இடம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சீட்டே நல்லா கார் பண்ணியிருக்கனால நல்லா இருக்குது அண்ட் தை சப்போட்டோம் உங்களுக்கு ஓரளவு நல்லாவே இருக்குது அண்ட் இடத்துல இருக்க கொடுத்துருக்க டோர் நாப்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஓரளவு நல்லாவே நீட்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது போக டோர்ஸும் நல்லாவே பெருசாக இருக்குது அண்ட் சீட்டு மட்டும் பிளாக் அண்ட் இந்த ஃபினிஷ் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காம ஃபுல் பிளாக் கொடுத்துருக்கலாம் அது போக ரெண்டு ஏசி வென்ஸ் ஒரு கப் ஹோல்டும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது போக அதாவது சீ பில்லர்லேயும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் ஏரியா அது பார்க்க முடியாது நல்லா இருக்குது ஸோ ஃப்ரண்ட் சீட்டுக்கு போய் பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ரண்ட் சீட்குள்ளே வந்தாச்சு ஸோ ஸ்பீடோமீட்டர் படி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நல்லா லோடரான ஸோ ஆவரேஜ் ஃபியூல் கன்சப்ஷன் ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் நம்ம போகிறோம் இன்ஜினோட டெம்பரேச்சர் அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் அதுக்கடுத்து ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்பீடோமீட்டர் கொடுத்துறாங்க அது போக இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் விண்டோ சுவிட்சஸ் கார் அன்லாக் அது போக அவுட் சைட் மிரருக்கு அட்ஜஸ்டபிள் இதுவும் இங்கே வந்து ஹெட்லாம் சுவிட்சஸும் ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது போக ஃபுல் பிளாக் ஃபினிஷ் தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க சீட்டு மட்டும்தான் இந்த மைய ப்ரௌன் கலரில் ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது போக இது வந்து ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக் ஸோ டச் ஸ்க்ரீனும் வந்து பங்கமான ஒரு டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ ஆப்பிள் கோர் ப்ளே ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி ஐபால் கனெக்டிவிட்டின்னு ஒரு எல்லாம் இருக்குது அண்ட் சவுண்டும் சூப்பராக இருக்கும் நான் பாட்டில் நினைக்கிறேன் ஸோ அது போக இங்கே ஒரு க்ளவ் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அட்ஜஸ்டபிள் க்ளவ் பாக்ஸ் இல்லை இருந்தாலும் ஒரு போதுமான ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் காயின் வைக்கிற மாதிரி ஒரு க்ளவ் பாக்ஸும் இங்கே ஒரு கூல்டு க்ளவ் பாக்ஸ் வந்து ஃபுல் ஆப்ஷன்லேயே இங்கே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அது போக ஒன் லிட்டர் பாட்டில் வைக்கிற மாதிரி ரெண்டு சைன்மே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டியில் நாலு ஸ்பீக்கருமே பக்காவாக ஆஃபர் பண்ணுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்டிஷனிங் சிஸ்டமும் வந்தது ஸோ இதுக்கான சுவிட்சஸும் இங்கே கொடுத்துறாங்க ஸ்டீரிங்கில் பார்த்திங்கன்னா மெயின் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட்டுக்கான பட்டன்ஸ் பாஸ் வால்யூம் அப் கவுண்ட் டவுனும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரலில் உள்ள ஸ்பீடோமீட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது போக ரெண்டு ஏர் பேக் ஸ்டாண்டர்டாகவும் ஏபிஎஸ்ஸும் ஸ்டாண்டர்டாக அந்த வண்டியில் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ அந்த வண்டியை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் கமா ஸோ நான் இன்றைக்கி ஓட்டுற வண்டி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டிடிஆர் சிக்ஸ்டீன் வால் டீசல் இன்ஜின் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட வருது ஸோ இது வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஹார்ஸ் பவர் ஆஃப் எயிட்டி நைன் ஹார்ஸ் பவரும் மேக்ஸிமம் டார்க் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ கேட்கும்போது அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தோணும் ஸோ இந்த வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் படி சொல்கிறேன் ஸோ லோ என் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேறு வண்டியை ஓட்டிகிட்டு இந்த வண்டியை வந்து கிளச்சிலேருந்து கால் இருக்கும்போதே தெரியும் ஒரு பயங்கர நல்ல ஃபீல் கொடுக்கும் என்னென்னா லைட்டாக எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் வண்டி மூவ் ஆக வச்சுரும் ஸோ லோ என் பெர்ஃபார்மன்ஸ் படி பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டி வந்து என்ன பொறுத்தளவு பிகெஸ்ட் ஹிட்டுன்னு சொல்வேன் அண்ட் மிட் ரேஞ்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த வண்டியோட மெயின் ஸ்ட்ரென்த்தே வந்து இந்த வண்டியோட மிட் ரேஞ்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த வண்டியோட மிட் ரேஞ்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அண்ட் அது மட்டும் இல்லை ஃபஸ்ட் கேரே வந்து நீங்கள் ஓவரால் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் அண்ட் ரெட் லைன் வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போகலாம் அதுக்கு மேலே கொண்டு போகலாம் ஐயாயிரம் வரைக்கும் நம்ம ரீச் பண்ணலாம் பட் நாலாயிரத்தி ஐநூறுலே சவுண்டு வரும் ஸோ அது போ அது ஒன்றுக்காக தான் வந்து இந்த வண்டியை நான் ரொம்ப ரிவைவ் பண்ணாமல் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் மாற்றலாம் அண்ட் அது போக இந்த வண்டியே வந்து சர்டன் ஸ்பீடில் வந்து காட்டுவேன் இந்த கியர் கியர் அப் ஷிஃப்
கதவு விண்டோஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கேட்குற ஒரே சவுண்ட் வந்து வெளியே இருக்க விண்டு நாய்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கேட்கும் ஏன்னா மற்றபடி இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து ஃபுல்லி இன்சுலேட்டர் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன்றுமே கேட்காது அண்ட் மோர் ஓவர் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டியில் நீங்கள் அந்த வண்டியில் போகும்போது கூட இன்ஜின் நாய்ஸ் அவ்வளோ வராது அதுக்கு மேலே போகும்போது வேணால் அப்போ தான் சரி இன்ஜின் நாய்ஸ் வருதான்னு நம்மளுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் பிரேக்கிங்கை பொறுத்தளவுக்கு அந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு எந்த குறையுமே இல்லை ஏன்னா பக்காவான பிரேக்கிங்காக இருக்குது ஓல்ஸ் வேங்கனை பற்றி நம்ம எப்பவுமே பிரேக் வந்து குறை சொல்ல முடியாது ஸோ நீட்டான பிரேக் போடுவாங்க ஏபிஎஸும் வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஸ்டீரிங் ஸ்டீரிங்கை பொறுத்தளவு இது எலக்ட்ரிக்கல் அட்ஜஸ்டபுள் ஸ்டீரிங்கு அது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ டில்ட் அண்ட் இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது அது போக இந்த வண்டி வந்து லோ ஸ்பீடில் இருக்கும்போது பயங்கர ஈஸியாக இருக்கும் டேர்னிங் பண்ண ஸோ லோ ஸ்பீடில் வந்து ஒரு பம்பில் போடும்போது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அசைவு கூட ஸ்டீரிங்கில் இருக்க தெரியாது அதே இது நம்ம ஹை ஸ்பீடு போகும்போது இந்த வண்டி ஸ்டீரிங் டைட்டாகி ஸ்டிஃபர் ஆகிரும் ஸோ ஸ்டிஃபர் ஆனால் உங்களுக்கு போதுமான நம்பிக்கையை வந்து இந்த ஸ்டீரிங் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஸோ சேஃப்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த வண்டியில் உள்ள எல்லா வேரியன்ட்லேயும் ஏர் பேக் அண்ட் ஏபிஎஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அண்ட் அது போக இன்னொன்று என்னென்னா அந்த வண்டியோட பாடி வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த வண்டி வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் மற்ற வண்டி ஹேஸ் ஹேச் பேக்ஸை விட இந்த வண்டியோட ஹேச் டோர் எல்லாமே வந்து வெயிட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு உண்மையான காரணம் என்னென்னா இந்த வண்டியே வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டு தான் ஸோ மற்ற சிட் ஹேச் பேக்ஸை விட இந்த வண்டி வந்து கொஞ்சம் பாடி வெயிட் அதிகம் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு கிராஷ்னாலும் இந்த வண்டியால் அது தாக்கு பிடிக்க முடியும் அண்ட் ஃப்யூச்சர் வைஸ் பார்த்தாலும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நீட்டான டஸ்க் வேணும் அது போக க்ரூஸ் கண்ட்ரோலும் இதில் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம ஊர் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஸ்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ ஆஃபர் பண்ண வச்சாங்க க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஸோ சஸ்பென்ஷன் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஓல்ஸ் வேகன் கார்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் நம்ம யூரோப்பியன்ஸ் கார்ஸ்னாலே வந்து ஸ்டிஃபர் சைஸில் ஸ்டிஃபர் சைட் தான் வந்து சஸ்பென்ஷன் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சாஃப்டர் சைடில் வந்து அவங்க எப்போ ஆஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா சாஃப்டர் சைஸ் சஸ்பென்ஷன் வந்து பம்ஸ் தான் கரெக்டாக இருந்தாலும் ஹைவேஸில் சட்டன் ஸ்பீட் போகும்போது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு பாடி ரோல் ஆகிற மாதிரியோ இல்லை லைட்டாக பாடி ரொம்ப ஷேக் ஆகிற மாதிரி தெரியும் பட் ஸ்டிஃபர் சைஸ் இல்லைங்க இது வேறு சவுண்டு டேக்கணும் எதுக்கும் சீட் பெல்ட் போட்டுக்கினேன் ஆ சரி ஓகே ஸோ அதனால் வந்து வெரி ஹை ஸ்பீடில் க்ரூஸ் பண்ணியிருக்கும்போது ஸ்டிஃபர் சைஸ் சஸ்பென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு போதுமான கான்ஃபிடென்ட் வந்து கட்டாயமாக கொடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்து என்னை பார்த்தா ஸ்டிஃபர் சைஸ் சஸ்பென்ஷன் தான் வந்து நான் ஓகே பண்ணுவேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பள்ளம் இல்லை அதிகமாக ஓட்டுறவங்களும் நம்ம ஹைவேயில் ஓட்டுறவங்களுக்கு ஸ்டிஃபர் சைஸ் சஸ்பென்ஷன் தான் எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் போகணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன குறை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாரன் உங்களுக்கு கிடைச்சான் தெரியலையா கேளுங்க நல்ல வேணுங்க ரொம்ப ஒரு மைன்யூட் சவுண்ட் ஒரு டாய்ஸ் வச்சு இது விளையாடுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வரும் இப்போ இப்போ கேளுங்க ஓகே கேட்டிங்களா ஸோ ஹாரன் மட்டும்தான் வந்து என்னன்னு தெரில இந்த வண்டி தான் ஹைலைன் ப்ளஸ் வேறு ஸோ ஹைலைன் அதாவது ஓல்ஸ் ஹாரனாலே ரொம்ப பக்காவாக இருக்கும் எப்பயும் வந்து பாம் பாம்னு உண்மை உண்மையாக இருக்கும் ஸோ ஐ டோன் எனக்கு தெரில வந்து இந்த வண்டி சஸ் மேபி ஹாரனை மாற்றிருக்காங்களா ஐ எம் நாட் ஷோ ஸோ நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாரன் நான் இது வரைக்கும் ஓல்ஸ் வேகன் ஓட்ட எல்லா ஹாரனுமே வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் என் லாஸ்ட்டாக ஓட்டினேன் வெண்டோ கூட வந்து பேம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று மட்டும் ஏதோ ஒன்று எங்கேயோ தப்பு நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது போக ஸோ மோர் ஓவர் இந்த வண்டி வந்து எயிட் வேரியன்ஸில் வந்து ஸோ ஃபோர் வேரியன்ஸ் டீசல் அண்ட் ஃபோர் வேரியன்ஸ் பெட்ரோலையும் ஸோ டீசல் வேரியன்ட் வந்து உங்களுக்கு ஹைலைன் கம்ஃபர்ட் லைன் ட்ரன் லைன் அண்ட் ஹைலைன் பிளஸ் ஸோ அதே தான் பெட்ரோலுக்கும் ஸோ சேம் இது வந்து எந்த செட்டிங்ஸுமே கிடையாது ஏன்னா இன்ஜின் மட்டும்தான் மாறுது ஸோ ரெண்டு மாடல் இன்ஜினும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க போத் பெட்ரோல் அண்ட் டீசலும் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இது போக வந்து நீங்கள் ஒரு கார் என்தூஸ்தியாக தான் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போலோ வாங்காதீங்க போலோ தாண்டி போலோ ஜிடி ஐனு ஒரு வேர்ஷன் உண்டு ஸோ நீங்கள் அதுக்கு போங்க ஏன்னா அது வந்து பக்காவாக ஒரு ரேஸ் கார் என்தூஸ்தியாசத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு காருங்க எம்மா என்னம்மா பவர் என்னம்மா டார்க் வந்து அந்த வண்டியில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வண்டியை விட அதுக்கு ஆஸ் பவரும் டார்க் வந்து அதிகம
சரி ஓகே கட் பண்ணி விட்ருவோம் ஸோ மோர் ஓவர் ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டுக்கு கீழே தான் வந்து நம்மளுக்கு சர்வீஸ் வரும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு பெரிய மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப பெருசாக வராது அண்ட் நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டே இந்த காரம் வாங்கினாலும் வந்து எப்போவுமே ஒன்று யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு கம்பெனி சர்வீஸ் மெயின்டைன் பண்ணவங்க கிட்டே இருந்தால் வண்டி வாங்க ஸோ சிலவங்க லூஸ் தரமாக வந்து யூரோப்பியன் காசை வந்து வெளியே மெக்கானிக் ஷாப்பில் வருமா அவங்க பார்த்துனுவாங்க பட் திடீர்னு ஏதாவது ஃபால்ட் வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து கம்பெனி சர்வீஸே மெயின்டைன் பண்ணுறப்ப எப்போயும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் ஹேண்டில் நீங்கள் வாங்கும் ஒரு லட்சத்துக்கு கீழே உள்ள போலோ மட்டும் வாங்குங்க ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த வண்டியோட பவர் என்னன்னு தெரியும் ஏன்னா மோஸ்ட் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே ஒன்றா ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் இருக்கும் டர்போ சார்ஜ் எங்கேயாவது இப்படி தான் போயிருக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர் வந்து அதை மாற்ற மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு அப்படி செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் புதுசாகவே வந்து இந்த காரை வாங்கலாம் ஏன்னா பக்காவாக இருக்கும் ஏன்னா புதுசாக வாங்கி ஓட்டும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா லோ அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வெளித்தனமாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் புதுசாக ஓட்டுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் எப்படின்னா இட்டுனா இது இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுதுன்னு அண்ட் மோர் ஓவர் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஃபிஃப்த்துக்கு இல்லை ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை பொறுத்தோடனே அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டினா வந்து அப்படி டக்குனு ஒரு மாறும் இதே மற்ற வேணாம் வந்து திடீர்னு சீட் டவுன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ இப்போது உள்ள வந்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ வெயிட்டாக இருக்கும் வண்டியை பொறுத்தளவு ஸோ இந்த வண்டி வந்து ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எட்டி த்ரீ லேக்ஸில் வந்து ஸோ இது ஒரு ஃபுல் லைன் வந்து ஆல் த வெயிட் டு பத்து லட்சரூபா வரைக்கும் வருது ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் பவர் ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டு அந்த ரேஞ்சில் வரும் ஸோ என்ன பார்த்தாலும் போலோ வாங்கினீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்வெல் போலோ வந்து உண்மையாக ஒரு குட் கார் தான் அண்டு ரீசல் வேலையும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நார்மலாகவே இருக்கும் அண்ட் அது போக இந்த வண்டியோட சேஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் பாடிக்காகவே வந்து இந்த வண்டியை வாங்கலாம் ஏன்னா பாடி வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தான பாடி எந்த கம்பெனியுமே ஆஃபர் பண்ணல ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தாக்கா தான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் கா ஸோ அடுத்த வீடியோ என்ன வரணும் எனக்கு தெரியல ஸோ அடுத்த வீடியோ மைட் பி எனக்கு இன்னும் ஒரு ஐடியாவும் இல்லை ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ரிவ்யூ பண்ணுற எந்த காலமே வந்து சேல்ஸுக்கு இல்லை மக்களே ஸோ நிறையவங்க கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அதை சொல்லுவாங்க கேவலமாக கொடுத்துட்ருவீங்க எது ஏன்னா நாங்கள் ரிவ்யூ தான் பண்ணுறேன் நான் வந்து கார் சேல் பண்ண இங்கே வரல ஸோ அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி எப்போ போல உங்களுக்காக ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு காரையும் நான் கொண்டு வருவேன் ஸோ ஸோ என் வீடியோ பார்க்குறக்காக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ ட்ரைவ் பண்ணும்போது ரொம்ப சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் சீட் பெல்ட் போடுங்க அண்ட் முக்கியமாக ஹெல்மெட்டும் போடுங்க ஸோ தே